നമസ്തേ ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ ന്യൂ ലെക്ചർ ഇന്ന് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് തിയറി പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് തിയറം ഓഫ് ഗ്രാഫ് തിയറി അതിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് ഓർക്കുന്നതാണ് സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എ എൻ ഡി ഓഫ് വി എ ഈക്വൽ ടു ടു ഇ അതായത് ദ സം ഓഫ് ദ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് വെർട്ടിസസ് ഈക്വൽസ് ട്വൈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പക്ഷെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആയത് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം പ്രൂഫ് ലെറ്റ് ഇ ബി ആൻ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ജി ആൻഡ് യു കൊമ വി ആർ ടു വെർട്ടിസസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഡ്ജാണ് ഗ്രാഫിൽ ഒരു എഡ്ജ് ഇ എടുത്തു അതിൻ്റെ വെർട്ടിസസ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എൻ്റെ വെർട്ടിസസ് യുവും വിയും ആണ് ഇനി ഈ ഇ എന്നുള്ളതിന് രണ്ട് കേസാണ് ഇവിടെ വരിക ഇ എന്നത് യു വി ഒരു എഡ്ജും അതല്ലെങ്കിൽ ഇ ഈക്വൽ ടു ഈ എൻ്റ് വെർട്ടിസസ് രണ്ട് സെയിം ആവുന്ന അതായത് ലൂപ്പ് ആവുന്ന ഒരു കേസ് അങ്ങനെ രണ്ട് കേസിലാണ് നമ്മളത് പ്രൂഫ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇ ഈക്വൽ ടു യു വി ബി ആൻഡ് എഡ്ജ് അതായത് യുവും വിയും ഡിഫറൻ്റ് ആവുന്ന കേസ് ഇനി ഈ യു വി എന്നുള്ള ഈ ഒരു എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എന്നുള്ള ഈ ഒരു എഡ്ജ് എടുത്താൽ ഇറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് വൺ ടു വൺ ഈച്ച് ടു ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് യു ആൻഡ് ടു ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് വി അപ്പം ഈ ഒരു എഡ്ജ് എടുത്താൽ ഡി ഓഫ് യു എന്നുള്ള അതായത് യുവിൻ്റെ ഡിഗ്രിക്ക് ഈ ഒരു എഡ്ജ് ഒരു വൺ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വിയുടെ ഡിഗ്രിക്ക് ഈ ഒരു എഡ്ജ് ഒരു വൺ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് ഒരു യുവും വിയും കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇ എന്നുള്ള ഒരു എഡ്ജ് ഡിഗ്രി രണ്ടിൻ്റെയും ഡി യുവിൻ്റെയും വിൻ്റെയും ഡിഗ്രി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ എന്നുള്ള എഡ്ജ് ഒരു ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ടു ദ സം ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് സം ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു ടു എന്നുള്ളത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ യുവും വിയും ഓരോ ഡിഗ്രി വീതം കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ടോട്ടൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആ സമ്മിൽ വരിക ടു ആണ് വരിക ദർ ഫോർ ദ സം ഓഫ് ദ ഡിഗ്രീസ് ഈക്വൽസ് ട്വൈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ഓക്കെ അതായത് ഏതൊരു എഡ്ജ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ സം ഓഫ് ഡിഗ്രീസിന് ഒരു ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഏതൊരു എഡ്ജ് എടുത്താലും കാരണം യു എന്നുള്ള ഒരു വെർട്ടക്സ് ഉണ്ട് ആ വെർട്ടക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി വൺ ആവും ഈ ഒരു എഡ്ജ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഗ്രി എന്നത് വൺ ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വി എന്നുള്ള വെർട്ടക്സ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഡി ഓഫ് വി എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ ആയിരിക്കും കാരണം ഈ എഡ്ജ് ഈ ഒരു എഡ്ജ് അതിൽ നിന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡി ഓഫ് യു എന്നത് വൺ ആവും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ഡിഗ്രി അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ടോട്ടൽ ടു ഡിഗ്രി ഇത് ഈ ഒരു എഡ്ജ് മാത്രം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സം ഓഫ് ഡിഗ്രീസിലേക്ക് ഒരു ടു ഇത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് യുവും വിയും ഡിഫറൻ്റ് ആവുന്ന കേസാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ യു യു എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് അതായത് യു സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇ ഈക്വൾ ടു യു യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ലൂപ്പായിരിക്കും ലൂപ്പാണെങ്കിലും ഇതേ കൺവെൻഷൻ തന്നെയാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് കേസിലാണെങ്കിലും ഈ സം ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് വെർട്ടിസസ് എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് ഒരു ടു അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ടു ടൈംസ് ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് സം ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈംസ് ഓഫ് ദ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൈസ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി എൻ്റെ പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സൈഡും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഓർഡർ ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് എ ഗ്രാഫ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഓർഡർ ഓർഡർ ഓഫ് എ ഗ്രാഫ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിസസ് അതായത് മോഡ് ബി അതായത് നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിസസ് ഇൻ എ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഓർഡർ അതുപോലെ തന്നെ സൈസ് ഓഫ് എ ഗ്രാഫ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് അതായത് മോഡ് ഇ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ആ ഗ്രാഫിലുള്ള എഡ്ജസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് സൈസ് ഓഫ് എ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിസസും നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് വേണേൽ ഇതിപ്പോൾ ചോദിക്കാം
നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഗ്രാഫ് പറയുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് എ സിമ്പിൾ കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി കംപ്ലീറ്റ് ഈഫ് ഈച്ച് വെർടെക്സ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എവരി അതർ വെർടെക്സ് ഒരു ഗ്രാഫ് ഒരു സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ് കണ കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏതൊരു വെർടെക്സ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വെർടെക്സുമായിട്ട് അത് ജോയിൻ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാഫിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വെർടെക്സ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് എടുത്തു ഈ വെർടെക്സ് ഇതുമായിട്ട് ജോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വെർടെക്സായിട്ട് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഈ വെർടെക്സ് എടുത്താൽ തിരിച്ചതുമായിട്ട് ജോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫാണ് അതുപോലെ ഈ ഗ്രാഫ് എടുത്തു ഇത് ജോയിൻ ചെയ്ത് ലൈൻസ് വരച്ചു ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് വെർടെക്സ് എടുത്താലും അവ തമ്മിൽ ജോയിൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇനി ഇത് എടുത്തു ഇവിടെ ഫോർ വെർടെക്സ് ഉണ്ട് ഫോർ വെർട്ടിസസ് ഉള്ള ഗ്രാഫാണ് ഈ വരച്ചേക്കണേ ഇതിൽ ഏത് രണ്ട് വെർടെക്സ് എടുത്താലും അവ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എഡ്ജ് ഉണ്ട് അതായത് അവ കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏത് വെർടെക്സ് എടുത്താലും അത് വേറൊരു വെർട്ടക്സ് രണ്ടാമത്തെ വെർട്ടക്സുമായിട്ട് അത് കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാഫാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഗ്രാഫാണ് റെഗുലർ ഗ്രാഫ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡെഫിനേഷൻസ് ചോദിക്കാം ഡിഫൈൻ റെഗുലർ ഗ്രാഫ് ഡിഫൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് അതിൽ എഴുതണം കേട്ടോ റെഗുലർ ഗ്രാഫ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ ഗ്രാഫ് ജി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി റെഗുലർ റെഗുലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇഫ് എവറി വെർടെക്സ് ഹാസ് സെയിം ഡിഗ്രി അപ്പം ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏതൊരു വെർട്ടക്സ് എടുത്താലും അതിന് സെയിം ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള വെർട്ടിസസ് ഉള്ള ഗ്രാഫിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെഗുലർ ഗ്രാഫ് If degree of each vertex of graph G is K, then it is called a K-regular graph. K-regular graph is defined by K-regular graph. So, what is the K-regular graph? In that graph, if you have any vertex, that is the degree. If you have any vertex, that is the degree. That is the name of K. The name of the graph is K-regular graph. This is the graph. If you have any graph, if you have any vertex, that is the name of the degree. So, this is the name. ടു റെഗുലർ ഗ്രാഫാണ് അതുപോലെ ഇതും ഒരു ടു റെഗുലർ ഗ്രാഫാണ് ഏത് വെർട്ടക്സ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് ടു റെഗുലർ ഗ്രാഫ് ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കേ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിയമം ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാർക്ക് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് എടുത്താൽ ഇതിലെ ഏതൊരു വെർട്ടക്സ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്രയായിരിക്കും നോക്കിക്കേ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ വെർട്ടക്സ് എടുത്താൽ ഞാൻ യു എന്നുള്ളൊരു വെർട്ടക്സ് മാർക്ക് ചെയ്തു യു എന്ന വെർട്ടക്സ് എടുത്താൽ അതിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്ര എഡ്ജസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇപ്പോൾ ഏതെടുത്താലും ഫോർ ആണ് ഇവിടുത്തെ വെർട്ടക്സ് വെർട്ടക്സ് എടുത്താലും ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഏത് വെർട്ടക്സ് എടുത്താലും ഈ ഗ്രാഫിൽ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫോർ റെഗുലർ ഗ്രാഫിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പം എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ഡിഫൈൻ റെഗുലർ ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ കെ റെഗുലർ ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ഗിവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോ എ ഫോർ റെഗുലർ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ പാർട്ടി ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം ബൈ പാർട്ടി ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഗ്രാഫ് ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ആദ്യം ഈഫ് ദ വെർടെക്സ് സെറ്റ് വി ഓഫ് എ ഗ്രാഫ് ജി ക്യാൻ ബി പാർട്ടീഷൻ ഇൻ ടു ടു നോൺ എം ടി ഡിസ്ജോയിൻ സബ്സെറ്റ്സ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് എഡ്ജ് ഓഫ് ജി ഹാസ് വൺ എൻഡ് ഇൻ എക്സ് ആൻഡ് വൺ എൻഡ് ഇൻ വൈ ദെൻ ജി ഈസ് കോൾഡ് എ ബൈ പാർട്ടി ഗ്രാഫ് മനസ്സിലായോ ബൈ പാർട്ടി ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് ജി കൺസിഡർ ചെയ്തു ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ വെർട്ടക്സ് സെറ്റ് എടുത്തേക്കുവാണ് ആ വെർട്ടക്സ് സെറ്റിനെ നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റായിട്ട് മാറ്റി നിർത്താം രണ്ട് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് സബ്സെറ്റുകളായിട്ട് നമ്മളതിനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എങ്ങനെയാണ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒരു നോക്കി എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് Edge of G has one end in X. അപ്പം ഏതൊരു എഡ്ജ് എടുത്താലും ഒരു എഡ്ജ് എവിടെ ഇരിക്കണ
എക്സിലായിരിക്കണം മറ്റേൻ്റെ എവിടെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വൈറ്റ് വൈലായിരിക്കണം എന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ വി വൺ എന്നത് എക്സിലെടുത്തു അപ്പോൾ വി ടു എവിടെ ആയിരിക്കണം വൈലായിരിക്കണം അടുത്ത അഡ്ജ് വി ടു വി ത്രീ എന്നുള്ള അഡ്ജ് എടുത്തു അപ്പോൾ വി ടു എവിടെ ആയിരിക്കണം ഓൾറെഡി ഇവിടെ വൈൽ വന്നു അപ്പം വി ത്രീ ഏതിൽ വരണം എക്സിൽ വരണം അടുത്ത അഡ്ജ് എടുത്തു വി വൺ വി സെവൻ എടുത്തു അപ്പോൾ വി വൺ ഓൾറെഡി എക്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ വി സെവൻ ഏതിൽ വരണം വൈയിൽ വരണം ഇനി വി ടു വി സിക്സ് എടുത്തു അതിൽ വി ടു ഓൾറെഡി നമ്മൾ വൈൽ എഴുതി അപ്പോൾ വി സിക്സ് എവിടെ വരണം എക്സിൽ വരണം ദെൻ വി ത്രീ വി ഫൈവ് എടുത്തു വി ത്രീ ഇവിടെ എക്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ വി ഫൈവ് ഇവിടെ എഴുതണം വൈൽ എഴുതണം നെക്സ്റ്റ് വി സിക്സ് വി സെവൻ വി സിക്സ് വി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് വി സിക്സ് എക്സിലെടുത്തു അപ്പോൾ വി സെവൻ എവിടെ എഴുതണം വൈൽ എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ടു ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് സബ്സെറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം സച്ച് ദാറ്റ് ഏതൊരു എഡ്ജ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജ് എഡ്ജിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗം എക്സിൽ വരണം മറ്റേ ഭാഗം വൈൽ വരണം അങ്ങനെ എക്സ് വൈ നോൺ എം ടി സബ്സ് ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് സബ്സെറ്റുകളായിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാഫിനെ വിളിക്കണം പറ്റാം പേരാണ് ബൈ പാർട്ടി ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഗ്രാഫ് അതും ഡെഫിനേഷൻ ചോദിക്കാം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നൾ ഗ്രാഫാണ് നൾ ഗ്രാഫ് ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണെന്ന് തോന്നുന്നു നൾ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഗ്രാഫ് ജി വിത്തൌട്ട് എനി എഡ്ജസ് എഡ്ജസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രാഫിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നൾ ഗ്രാഫ് എ ഗ്രാഫ് ജി വിത്തൌട്ട് എനി എഡ്ജസ് ഈസ് കോൾഡ് എ നൾ ഗ്രാഫ് ദാറ്റ് ഈസ് എവറി വെർടെക്സ് ഇൻ എ നൾ ഗ്രാഫ് ഈസ് ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് വെർടെക്സ് അതായത് ആ ഗ്രാഫിൽ ഏതൊരു വെർടെക്സ് എടുത്താലും അത് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഗ്രാഫാണത് അപ്പോൾ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രാഫ് ഇതൊരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ് ഇതിൽ നോക്കിക്കെ ഓരോ വെർട്ടക്സ് എടുത്താലും അത് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു നൾ ഗ്രാഫിന് എക്സാമ്പിളാണ് നൾ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എഡ്ജസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വെർട്ടസസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ വെർട്ടസസ് എങ്ങനെയാണ് ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ് എഡ്ജസ് ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് അല്ല എഡ്ജസ് ഇല്ലാത്ത ഗ്രാഫിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് നൾ ഗ്രാഫ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു